ձեզ եթերում եվրոպական տեսակետն է թուրքիա եվրամիություն ամեն օր փոփոխվող հարաբերությունները թուրքիայի տարածաշրջանային կարևոր դերակատար լինելու ջանքերը եվրոպական կառույցների ուշադրության կենտրոնում են անշուշտ այսօր իմ զրուցակիցն է այդ երկրի շատ մոտիկից հետևող եվրախորհրդարանում թուրքիայի հարցերով զեկուցող սոցիալ-դեմոկրատական խմբակցության անդամ իսպանիայից պատգամավոր նաչո սանչես ամորը գուտի բարև ձեզ շնորհակալություն ես միանալու համար բարև ձեզ ուրախ եմ հյուրն կալվելու համար սկսենք ընդհանուր շրջանակից որպես եվրախորհրդարանի թուրքիայի հարցերով զեկուցող ինչպես է գնահատում եմ թուրքիա հարաբերությունները Հիմնական մեսիջը, որը փոխանցեցի իմ թուրք զրուցակիցներին, վերջերս անկարակատարած իմ այցի ժամանակ և հաճախ այս տեղից, հորդարանից են բարձաձայնում, այն է, որ անդամակցության գործնթաց � դանշանակում է, որ պետք է այլ ձևաչապ պնտրենք մեր հարաբերություններում, բայց ուսանք, որ թուրքյայի ժողովուրդը կարող է բերել մեկ այլ ժամանակաշրջան, որ իշխանությունները գնան կտրուկ փոպոխությունների։ Ես գիտեմ կարող է արդյոք այլ կերպ վարվել, բայց ինչ էլ որ լինի ընտրություններում իմ ուղերցն այն է, որ կտրուկ փոպոխություններ պետք է տեղի ունենան, եթե ծանկանում եք վերանայել անդամակցությունը։ Եթե ոչ մենք իսկապես Սեր վերջին հոդվածում դուք գրել էիք, որ մարդու իրավունքների որենքի գերակայության հիմնարար բարե պոխումները, այլ ոչ թե աջող աշխարակակական լծակները կվերակ են թանացնեն թուրկյայի ուղին դեպի եվրամիություն։ Դե թուրքյայի մասին ընդանրացված խոսել է հեշտ չէ, այն ինչ ես նկատում եմ տա հասարակական կարծիքում արկա ուժեղաջակցությունն է, բայց իմ կարծիքով իշխող կուսակցությունը, ազական և նախագա էրդողանը որև է կաղաքական Այս պարտավորությունն ամբողջությամբ հասարակական կարծիքի կամ թուրքյայի կաղաքացիների վրա է։ Մենք պարտավոր չենք և այդ պատճարով նրանք չեն կարող ակնկալել, որ թեքնացու երկիր լինելու հավելիալ խթաններ Սակայն ժողովրդավարական երկիր լինելու համար պետք է լինի թուրկ կաղաքացիների ծանկություն ու կամքը, որը եվրամիության հետ կապ չունի։ Հետո եթե դու լի իրավ դեմոկրատական երկիր ես, իրավունք ունես հանդես կաղ Եվրամիությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Ես ու սեի դրեզի։ Իշպես դուք եք նշում թուրքյայի որպես տարածաշրջանային դերակատարի բարցրացումը լիովին հակադրվում է թուրքյայում որենքի և մարդու իրավունքների շարունակական հետ ընթացին։ Այն ոմենայի Այո, սա կեղծ երկնտրանք է, այն ինչ ասել եմ իմ վերջին այցելության ժամանակ ուզում եմ կրկնել, կարծես թե հասարակական կարծիքը կանգնել է երկնտրանքի առաջ, մենք կարող ենք լինել հզոր երկիր, շատ կարևոր մեր տարածաշրջանում, կամ պետք է ընտրենք լինել ժողովրդավարական երկիր։ Սա անհետհետություն է, իսկ որն է մրցակցությունը, միացյալ նահանգները ժողովրդավարական, բայց հզոր երկիր է, վրանսյա և գերմանյան նու
դուք կարող եք հասնել լիարժեք դեմոկրատիայի ունենալ 50 ժողովրդավարություն եւ լինել հզոր երկիր եւ ոչ մի հակասություն չկա դրա մեջ բայց երբեմն հանրային կարծիքը հստանում է այլ մեսիջ եկեք շատ հզոր երկիր լինենք հաշվի չառնելով թե ինչ վիճակում է հասարակությունը մեզ համար հայրենասիրությունը կենսաթոշակների մասին է առողջության մասին է դա նաեւ կրթության մասին է սրանք մեր քաղաքացիական արժեքներն են ոչ թե դրոշը դրոշի չափը ոչ թե բորբոքված ազգայնական հրատորավանությունը այս մոտեցումները որևէ կապ չունեն եվրոպայի հետ Եվրոպական միությունը որպես նախագից հաղթահարված է ազգայնականությունից մեզ համար մեր չակերտյալ ազգայնականությունը մեր ծառայություններն են մեր ժողովրդավարությունը մեր խոսքի ազատությունը եւ հետո մենք հուսով ենք որ թուրքիան կարող է պատրաստակամորեն հասնել նման ժողովրդավարության միայն թե չունի կանք Այն ինչ ես գնահատում եմ նախագահ Էրդողանի Դոնբաս ներխուժման վերաբերյալ դիրքորոշումն ու քննադատությունն է, բայց խնդիրն այն է, որ նախագահ Էրդողանը Թուրքիային առաջարկում է հասարակության այն նույն մոդելը, որն առաջարկում է Պուտինը Ռուսաստանին, եւ սա է հակասությունը։ Լերնային Ղարաբաղում 2020 թվականի երկրորդ պատերազմի ժամանակ Եվրախորհրդարանում շատ է քննարկվել Թուրքիայի ներգրավվածությունը։ Ինչպես է գնահատում Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում եւ արդյոք այն ազդում է Ալիևի քաղաքականության վրա եթե այո ապա ինչպես։ Կարծում եմ Թուրքիան չէ։ Եկեք այլ կերպ ասենք։ Ադրբեջանն ամբողջ աշխարհում Թուրքիայի միակ բարեկամն է։ Թուրքիայի իրական բարեկամը, միակ իրական բարեկամը Ադրբեջանն է։ Մնացածի համար Թուրքիան լիովին մեկուսացված է իր արտակին քաղաքականության պատճառով, որը նրանք անվանում են հաստատակամ եւ կարող են պարզապես ագրեսիվ լինել։ Դա այնքան էլ օգտակար չէ, երբ պետք է վստահության կապեր ստեղծես այլ երկրների հետ։ Թուրքիան հարաբերություններ ունի շատ երկրների հետ, բայց ոչ այնքան բարեկամներ եւ միակ իրական բարեկամը, որ Թուրքիան ունի, միջազգային ասպարեզում դա Ադրբեջանն է։ Սա հարցի մի կողմն է։ Մյուս կողմն այն է, որ Թուրքիան միակ երկիրն է աշխարհում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խնդիրների լուծումը ռազմական ճանապարով լինելուն աջակցեց։ Մինչդեռ ամբողջ աշխարհն ասաց ոչ, եկեք դիվանագիտական փորձ անենք։ Սեղանի շուրջ նստենք, քննարկենք լուծումը։ Միակ երկիրը որ ասաց ոչ, սա պետք է լուծվի պատերազմով Թուրքիան էր։ Թուրքիան շատ օգնեց եւ օգնում է Ադրբեջանին հաղթելու համար։ Ավելի ուշ Թուրքիան փորձեց վճռորոշ դերակատար լինել հետ պատերազմյան հարցում, բայց Ռուսաստանը հստակ էր իր դիրքորոշման մեջ, որ Թուրքիան ոչ մի դերակատարություն չի կարող ունենալ այդ հարցում։ Թեքուս սահմաններն ու իրավիճակը վերահսկող կենտրոն ստեղծելու գաղափարներ լինեն։ Ոչ, միայն Ռուսաստանն է հոգում հետ պատերազմյան սցենարի մասին, ոչ միջազգային իմիջի համար։ Փոխարենը միակ եզակացությունը, որը պետք է անենք, դա այն է, որ այո, Թուրքիան գերազանց հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Իսկ Ադրբեջանը նախկինի պես հիանալի հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ։ Սակայն այժմ երկու երկրներն էլ շատ են ուժել միջազգային իմիջում, քանի որ որոշել են ռազմական ճանապարով լուծել քաղաքական խնդիրները։ Եվրախորհրդարանին ուղված ձեր զեկույցներից մեկում, որ քննադատում է Թուրքիայի քաղաքականությունը Հունաստանի եւ Կիպրոսի նկատմամբ, պանդում եք, որ Թուրքիայի արտակին քաղաքականությունը հիմնված է ռազմական տարբերակների վրա, այլ ոչ թե դիվանագիտության եւ երկխոսության, որպես օրինակ բերված են Սիրիան, Լիբիան եւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Պատահողություններ են արտահայտվել, սակայն այս հակամարտությունների ընթացքում Եվրամիության օրենց դիր մարմնի կողմից ճգնաժամը դադարեցնելու բացահայտ գործողություններ այդպես էլ չեն ձեռնարկվել։ Ինչպես է կբացատրում խոսքերից դուրս գործելու պատրաստակամության բացակայությունը։ This lack of willingness which never go beyond words. Well, what would you, what do you want to send the military? Love, ինչ կսանկանեիք։ զինվորականներին ուղարկել դա լուծում չէ։ Իհարկե է մենք թուրքական իշխանություններին նման կեսվածքի վերաբերյալ միշտ գուշացումներ ենք ուղարկել, որ ոչ բոլոր, բայց որոշ սցենարներում միայն ռազմական միջոցներ կիրառել նարթարացված կլինի։ Եվ մենք հենց այս պատմվածքի մասին ենք խոսում, երբ ասում ենք, որ Ռուսաստանը փորձում է ներխուժել Ուկրաինա, հաղթելով ցանկացած միջազգային իրավունք։ 
Այն ինչ անում է Թուրքյան Սիրիայում կամ Իրաքում կամ մեկ այլ երկրում ճիշտ նույնն է։ Դա միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Դուք որևէ կերպ իրավունք չունեք ռազմականորեն ներխուժել այլ երկիր, միայն ձեր ռիսկի վերաբերյալ գնահատականի հաշվին։ Ինչ-որինակ պատժամիջոց չկիրառվեց ինչպես օրինակ Ռուսաստանի դեմ։ Կանի որ թուրկյան դաշնակից են նատոյում և այժմ հենց նատոյի ներսում մեծ աղմուկ է բարձրանում թուրկյայի դերի շուրջ և այդ աղմուկ աճում է, սրվում ոչ միայն այն պաճառով ինչ տեղի ունեցավ Սի Եվ դա միջազգային իրավունքի բացահետ խաղթում է։ Այդ պատճարով մենք իսկ զբան է շատ հաստատակամ և կորտ ենք եղել և ուզում ենք, որ թուրկյան այլևս երբեք նույնը չկրկնի։ Վստահ չեմ, թե ինչպես կարելի է գնահատել Երբեք կնխատասելի չէ, չունենալով միջազգային ասպարեզում վարվելու միջոց։ Գործ ընկերները որինակ նատոյում չեն կարող հասկանալ, թե ինչ հեկ անում ոչ միայն Սիրիայում, այլև Հուսական այս չորսահուր ոթային պաշպան կանի որ կանխատեսելի չէ, սալավագույն այց է կարտը չէ, որը պետք է հարգել։ Բայց իրական խնդիրը, որ մենք հիմա աստիս ունենք, ամենացան էր իրավիճակը, որ թուրկյան ստեղծել է շվեդյայի նատոյին անդամակցություն� Անձյալ տարվա հուլիսից թուրկյան արկելապակում է շվեդյայի, իսկ զբում է վինանդյայի նատոյին անդամակցելու գործ ընթացը, և շվեդյան, և վինանդյան, և ռամիթյոն անդամ երկրներ են։ Ինչը կարծում Անշուշ տազդեց և եվրախորդարանը շատ լուրջ բարձրաձայն է ծայտ մասին։ Սա ամենացաներ իրավիճակն է, որ թուրկյան ստեղծել է միջազգային ասպարեզում։ Ինչ հիմքով վետո դնել շվեդյայի և վինլենդյայի � Սա լրիվ նորմալ է, կարծում եմ թուրկյան իրավասու է խնդրելու ծանկացած երկրի և ռամիությանը համապատասխան կերպով վարվել պեկակային ահաբեկճական ծուցակում ներարելու վերաբերյալ մեր հնարավոր որոշման համար։ Կարծում եմ, որ թուրկյան ճիշտ է իր այս պահանջում, բայց խնդիրն այն է, որ դուք չեք կարող վետո դնել ունենալով պատերազմ։ Նատո մտնելու և մեր հյուսիսային ճակատ նամրապնդող երկու երկրների վետոն շվեդյայում և վինլանդյայում ժողովրդավարական չապանիշները նսեմացնելու փորձ նանունդունելի է։ Թուրկյան է, որը պետք է բարելավի Սվեդյայինիրավունքները։ Շվեդյայի մուտքի վրա վետո դրած երկիր միակ երկիրն է, որը գնել է ռուսական հրդիրներ։ Ինչու շվեդյան սա չոգտագործեց ընդեմ թուրկյայի։ Շվեդյան իվիճակի չէ ուսուցանվել ռուսական հրդիրներ ունեցող միակ երկրի կողմից, որը նվազեցնում է նատոյ կարողությունները պաշպանությունում և այժմ թուլացնում է մեր հյուսիսային գծի պաշտպանությունը Հուսաստանի դեմ։ 
Հոսերով վստահության մասին, որն այսոր շատ որակարկային է նաև Հայաստանում հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է թուրքյա Հայաստան հարաբերություններին։ Արդյոք Հայաստանի և թուրքյայի միջև հարաբերությունների կար� the country who have the last war. Before, before both, before the war, the, the, the current war. Minchem verchim paterazma laver inch vorak en kalik nerstechzele. Կարծում եմ կաղաքականապես լավ է և մենք աջակցում ենք ցանկացած տեսակի երկխոսություններին կամ հարաբերություններին, որոնց շրջանակներում թուրքե և Հայաստանի իշխանությունները կարող են նստել սեղանի շուրջ կննարկելու կարծում եմ, որ դա լավ է և մենք խրախուսում ենք, որ շարունակվի, բայց լերնային խարաբաղի պատերազմը տեղի ունեցավ և ի դրժբաղթություն Հայաստանի ռազմական պարտությամբ, բայց նույնիսկ այս իրավիճակում կարծու� կան շատ երկրներ, որ խնդիր ունեն, բայց չեն պակում սահմանները։ Մենք վերջերս եվրախորորդարանում հյուրն կալեցինք Հայաստանի արդգորսնախարարին, ով լսուների ժամանակ ելույթ ունեցավ։ Եվս մեկ անգամ հաստատեցինք, որ խրախուսում ենք ծանկացած տեսակի զրույց գերզգայուն իրավիճակում պետքելություններ գտնվեն։ Ոչ թե մի միանց սովորեցնելու կամ մի միանց պարտադրելու միջոցով։ Հետևաբար մենք պ Հոսվում է այն մասին, որ շուտով հավանաբար մայիսին թուրքյայում տեղի են ունենալու խորորդրայնական և նախագական ընտրություններ։ Ինչ է կկարծում, այս ընտրությունները պապոխություն կբերեն թուրքյայի արտակի ինչպիսին բայց ընտրությունների հետ կապված մտահոգությունները շատ շատ են։ Հեջդիպի իրավիճակը որինակ։ Այն որպես պատանդ է վերցվել մի քանի դատական գործերով ընտրություններից առաջ ոգտագործելու համար։ Բայց ամենավերջին դատական գործը, բանկային հաշվի գործը, որը էժդիպին դնում է շատ թուլ դիրքերում և էժդիպի ընտրություններից առաջ մանևրելու և կաղաքական լանդշավտը փոխելու կարողության մեջ։ Նույնը ստամբուլի կաղաքապետ պարոն իմամողլույի դեպքում։ թվում է, թե ազկան է ընդրում, թե ով կարող է լինել ընդիմության թեքնացում, ոչ թե ընդիմությունը։ Այժմ պատանդ վերսնելով, իսկ հետո այս արկաղ գործով մենք չգիտենք, թե ինչպիսին կարող է լինել կաղաքապետ իմամողլույի իրավական վիճակը, ով ընտրությունների հավանական թեքնացուներից մեկն է։ Եթե ես պետք է գնահատեմ Ապա պետք է ասեմ, որ ընտրությունները հնարավոր չէ գնահատել որպես արդար ընտրություններ։ Այս պահին անտեսելով այն ինչ կարող էր լինել ընտրությունների օրը, որով հետև ժողովրդավարությունն այն է ինչ տեղի է ունենում � Եվ այս որոշմամբ ընտրությունները իրականացնելու վորմատը ընտրական օրենքների փոպոխությունը, լրատվական դաշտը, ազգայի իրավիճակը, իմամողլույի իրավիճակը այնքան էլ դրական չէ գնահատելու համար, թե ինչ կարող է լինել ընտրությունների արդյունքը։ Ընտրությունները կրկնում եմ, ընտրությունը ժողովրդի մեկ օրում կվիարկելու պաստը չէ։ Ընտրությունն 
Եվ վերջում ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար նման խնդրահարույց երկրի հարցերով զեկուցող լինելը։ Կատակում եմ կոլեգաներից հետասելով, որ պատրժվել եմ այս մանդատով։ Դեի հարկ է, սակատակ է, իսկ ավելի լուրջ ես ինք հսխնդրեցի զբաղվել այս երկրով, կանի որ նախապես առնչվել եմ թուրկական վստահությունն ունենալը շատ պարքևատրելի է ինձ համար։ Հնդիրը բարդ է առաջադրանքը ժամանակատար, որով հետև ոլորդներ շատ են, որտեղ հարաբերություններ ունենք թուրքյայի հետ, վիզաներ, մակսային միություն Եվ ինչի համար խնդրել եմ իմ մանդատի սկզբում, եվ ես շատ գոհ եմ, որ բոլոր ուղիները բաց են իշխանությունների, կուսակցյունների և կաղաքացիական հասարակությունների հետ շպումների համար։ Հաջողություն այս բարդ հարակելության մեջ և Շնորակալություն նաև ձեզ Սիելի հեռուսադիտող հիշեցնեմ իմ հյուրներ իսպանյայից և ռապատգամավոր, թուրկյայի հարցերով զեկուցող, նա չոս անչես ամորը, մենք կահանդիպենք հաջորդ շապատ հաջողություն։